to Aji Masala Walangum, Adapangare. One, two, three, here we go. Here we go. Gama, 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 gama. Adapangare. Summer, 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 summer. Adapangare. Gama, gama, pasitaro. Alapare. exciting new recipes at the same time a lot of flavors of india kaathirukke ana namba flavors alla enna appdin paakkuradhukku munadi namba edupangare ipo recently paathinga na ungalukaga nariya question and answer sessions la nadathirukkom adhaavadhu history of food appdin varumbodhu idhila irukkira interesting ana facts ellame nu pesitirukkom so adhe mari inniku namba edupangare la we'll start with that romba interesting ana or question chocolates kandipa namba ellarukkume podicha oru vishayam in fact நம்ம சின்ன வயசுல ஏஜ் டிஸ்கிரிமினேஷனே இல்லாத ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சாக்லேட்ஸ் மட்டும்தான் சோ சாக்லேட்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லதா இல்லையா யோசிங்க கண்டிப்பா சாக்லேட்ஸோட லவர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இதுக்கு எஸ் அப்படின்னா பதில் சொல்லியிருப்பீங்க பட் ஆனா இதோட ஆன்சரை டெஃபினெட்லி திங்க் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா இதோட ஆன்சர் உங்களுக்காக வர வர செக்மெண்ட்ல நான் சொல்ல போறேன் சோ பிஃபோர் ஆல் ஆஃப் தட் நம்ம அடுப்பாங்கறையோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடுப்பாங்கறையோட ஸ்டுடியோ ஸ்பெஷல் பாத்துக்கலாம் பூர்ணிமா <laughs> Hi, welcome to the show. Hi, Hi Shethil, how are you? Yeah, nah, I'm doing great. Super, but I'm doing absolutely fine as well. First of all, welcome. And what are you doing today? I'm going to make paneer payasam. Okay. So, what are you paneer payasam? What are you paneer payasam? What are you doing today? Paneer payasam is a good thing. 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 Paal, are you later? Paneer, one cup. Condensed milk, are you cup? நெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பாதாம் திராட்சை தேவையான அளவு மற்றும் ஏலக்காய் தூள் தேவையான அளவு நம்மளுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸும் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களோட இன்ட்ரோ கொடுத்துடலாம் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு பூர்ணிமா சென்னை கொளத்தூர்ல இருந்து வர ஹோம் மேக்கரா இருக்கு சோ பூர்ணிமா ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்குங்க ரெசிபி எங்க இந்த கத்துக்கிட்டீங்க இது நானா ட்ரை பண்ணது தான் just a modification of regular பாயசம் சும்மா எப்பவும் யூசுவலா பருப்பு பாயசம் பால் பாயசம் பண்ணி இருப்போம் இல்லையா அதுல பன்னீர் பாயசம் डिफरेंटா ஆமா பன்னீர் போட்டு ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க வெரி நைஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணப் போறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீ விட்டு dry fruits எல்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே சோ நீங்க நெக்ஸ்ட் process பண்றதுக்குள்ள நான் உங்களுக்கு dry fruits வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துறேன் ஓகே ஓகே எனக்கு கீ எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க because generally i am very generous with okay. ghee okay oh, that is fine one spoon is one spoon sorry one table spoon is enough and meanwhile நம்ம வந்து இங்க milk boil பண்ணிடலாம் ஓகே சோ இப்போ நம்ம நான் நட்ஸ் ஃப்ரை பண்ற டைம்ல நீங்க பால் boil பண்ணப் போறீங்க ஓகேடா half liter பால் எடுத்துக்கேன் நான் ஓகே அது வச்சு பாயில் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் அது ஒரு 5 10 मिनिट्स ரிடூஸ் ஆகற வரைக்கும் கொஞ்சம் திக்கன ஆகற வரைக்கும் ஓகே சோ இது நல்ல பாதை ஆற வரைக்கும் நம்ம இத பாயில் பண்ணப் போறோம் இல்லையா நம்ம சிம்ல வெச்சா போதும் இல்லையா மீடியம் ஹைல வைங்க மீடியம் ஹைல பெர்ஃபெக்ட் சோ நம்ம அது பாயில் ஆற அந்த டைம்ல நம்ம இப்ப நட்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் பெர்ஃபெக்ட் சோ பூர்ணமா எப்படி நம்ம ஷோக்கு வரதுக்கு முன்னாடி மெசேஜ் அனுப்பிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா இங்க வந்து சமச்சே ஆகணும் அப்படி பிளான் பண்ணிட்டீங்களா எஸ் ஆல்ரெடி சென்ட் மெசேஜ் என்ன யோசிச்சிட்டு இருக்கும்போது மெசேஜ் அனுப்பிச்சீங்க நான் மொபைல் வெச்சிருந்த ஐ வாஸ் சீயிங் வாட்சிங் தி ஷோ ஓகே ஜஸ்ட் லைக் தட் அத் பாத் ஒன்னே நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஓகே சூப்பர் அண்ட் சாம்சப்பவே வந்து இந்த ரெசிபி தான் சமைக்கப் போறோம் அப்படி எப்படி பிளான் பண்ணீங்க இல்ல அனுப்பிறதுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணிட்டு முன்னாடியே பிளான் பண்ணீங்க அதாவது நம்ம கூப்டா நம்ம இத தான் போய் சமைக்கணும் அப்படினு இல்ல அனுப்பிறதுக்கு முன்னாடியே டெஃபினட்டா இது உங்களோட ஃபேவரட் ரெசிபியா ஆமா Uh, I keep doing that uh, in the non-witch samikra some time la ella nam usually ice cream custard fruits iddana dessert mm. adpom so on the time la uh, we can have that is now non-witch meals non-witch virundu munjonne in the item avandu we can have it as a dessert okay illa adhe enna thada non-witch mudichodane mattu dessert appo vegetarian sapra mudichu vegetarian enak usually paal paayasam parpu paayasam adu vandu adhuve vandu adu off pannidala off pannidala ma amma fry panni edutachu அதுவே வந்து நல்லா இருக்கும் நான் வெஜ் ஹெவியா மீல் சாப்பிட்டப்போ லைட்டா கொஞ்சம் சோ இட் கோல் பன்னீர் பாயசம் லைட்டா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு சீரியஸ்லி தெரியாது இன்னைக்கு நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இது லைட்டுன்னு சோ நம்ம பியூட்டிஃபுல்லா வந்து கீழ அதாவது நான் கொஞ்சம் லைட்டா ஜென்ரஸ் அப்படின்றதுனால லைட்டா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கீழே வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பால் 
கொதிக்கி வருது ஸோ இப்போ வந்து வில் ஆடு கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே பனீர் போட்டா சரியாயிடும் இது அடியில் போய் செட்டில் ஆகிடும் அது இமீடியட்டாக வந்து நீங்கள் டிசால்வ் பண்ணிவிடுங்க மில்கோட எகெயின் இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம பாயில் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது நல்ல டிசால்வ் வர வரைக்கும் இதை கலக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா எஸ் அண்ட் இதையும் இன்னும் இப்போ ரெடியூஸ் பண்ண விட போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்கன் ஆகணும் மில்க் நல்லா பாயில் ஆகி பாயில் ஆகிடுச்சு பனீர் ஆட் பண்ணிடலாம் பனீர் போட்டு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டாம் இது ரப்பரி ஆயிடும் சாகி ஆயிடும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஹார்ட்லி டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ஸ் மில்க் இருக்கு பாலை வந்து நம்ம பாதி ஆக்கியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பனீர் வந்து ரஸ்மலாய் மாதிரி இருக்கும் அதனால ஆட் பண்ணியாச்சு This is definitely not a light recipe. It's going to be one of those rich, beautiful recipes. இப்போ வந்து இது ஏலக்காய் பவுடரும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நம்ம ஏலக்காயும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ எவ்வளோ நேரம் இதை கொதிக்க விட போகிறோம் இன்னும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் போதும் அவ்வளோதான் எஸ் டூ மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ஆமாம் ஓகே ரொம்ப நேரமாக ஏதோ கேட்குறேன் கேட்குறேன் நீங்கள் ஆமாம் யூஸ்வலாக நீங்கள் தானே எல்லோரும் வந்து யூ டாக் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது என் ஷோவில் வந்து நான் தான் ஹோஸ்ட் அப்படின்றதுனால நான் தான் பேசுவேன் ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் கேளுங்க நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் ஐ வில் பி மோர் தென் ஹாப்பி டு ஆன்சர் யூ Uh, that is just நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஷூட்டிங் இல்லாத போய் என்ன பண்ணுவீங்க வாட் யூ டூ வாட்ஸ் வாட்ஸ் யுவர் ஹாபி ஓகே மை ஹாபிஸ் ஏ ஃபேமிலி ஐ ஹேவ் யங்கர் சிஸ்டர் எங்க அம்மா அப்பா அப்பா வந்து குஜராத்தி அம்மா இஸ் தெலுங்கு என் தங்கச்சி இஸ் வர்க்கிங் ஷி இஸ் 7 இயர்ஸ் யங்கர் டு மீ ஓகே சோ ஸ்மால் ஃபேமிலி அண்ட் வீட்ல வந்து ஷூட் இல்லாத நேர பாதி நேரம் வந்து ஹைபர் நேஷன்ல இருப்பேன் நான் யார் கண்ணியும் படாம சைலண்டா பாத்தீங்கன்னா புக்கு படிச்சுட்டு இருப்பேன் இல்லாட்டி ஜென்ரலி ஜிம்ல இருப்பேன் இல்லாட்டி வெல்ல ஜாஸ்தி சுத்திட்டு இருப்பேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு காஃபி ஷாப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கெட் டுகெதர்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அண்ட் ஐ ஹவ் அ டாக் இஸ் வெரி வெரி மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அவன் பேர் வந்து மிஸ்டிஃப் இஸ் அ லேப்டாப் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பத்தி நான் எங்கேயுமே சொன்னதில்ல ரொம்ப ஜாஸ்தி சொல்லிட்டு எப்போதும் அவங்களுக்கு எனக்கு ஜென்ரலி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது அவங்கள பத்தி பேசுறதுக்கு சிக்ஸ்டே கிடைச்சது லவ் யூ மம் டேட் மை சிஸ்டர் அண்ட் மை டாகி நைஸ் நைஸ் ஓகே ஸோ நம்ம சூப்பரான பாயசம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் இல்லை ரெடி ரெடி இப்போ நட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணணும் ரெடி எஸ் பர்ஃபெக்ட் இருந்தாங்க நான் கஷ்டப்பட்டு திரும்பி கீழே வரத்த நட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி ரெடி ஆச்சு ஆட் பண்ணிடலாம் பர்ஃபெக்ட் ஸோ நம்ம பன்னீர் பாயசம் லைட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாமா எஸ் டெஃபினெட்லி பாயாசம் செய்முறை ஒரு கடாயில் நெய் விட்டு முந்திரி பாதாம் திராட்சையை வறுத்துக் கொள்ளவும் பாலை கொதிக்கவிட்டு அதனுடன் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் பனீர் சேர்த்து இரண்டு நிமிடம் கொதிக்கவிட்டு அதனுடன் ஏலக்காய் தூள் மற்றும் நெய்யில் வறுத்த முந்திரி திராட்சை பாதாம் சேர்த்து இறக்கினால் சூடான சுவையான பனீர் பாயாசம் தயார் பனீர் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு I'm Please. generally the one who jumps and dives in it. Okay. So, I have to taste it for sure. Mm. 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 Genuinely, I like it a lot. If you like it a lot, you will know how yummy it is. How yummy it is. இந்த பன்னீரோட ஃப்ளேவர் நான் கொஞ்சம் ஸ்கெப்டிக்காக தான் இருந்தேன் ஹாப் டு அக்ரி பண்ணுமா ஏன்னா நீங்கள் பன்னீர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட இந்த பன்னீர் எப்படி வரும் தெரியல ஏன்னா ஜென்ரலி நம்ம பன்னீர் அப்படின்னு வந்து காரத்தை தான் அசோசியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆனால் உண்மையாகவே அதோட ஃப்ளேவர் வந்து எக்ஸாக்ட்லி லைக் ரபடி இட் இஸ் 
சூப்பர் அதே மாதிரி நீங்க வந்து இந்த ஏலக்காய் ஆட் பண்ணும்போது ஜெனரலி நம்ம இத்தனோட ஆட் பண்ணுவோம் ஆனா எனக்கு ஏலக்காய் பாயசம் மாதிரி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் பாக்கும்போது பட் ஆனஸ்ட்லி ஐ ஹேவ் டு அக்ரி फ्लेवर्स वर्क रियली वेल यस சூப்பரா இருக்கு பிரில்லியன்ட் பிரில்லியன்ட் ஜாப் थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर माय इट वाज ब्यूटीफुल सुपर रेसिपी थैंक यू जया टीवी फॉर द ऑपर्चुनिटी இங்க வந்து அடிஷ் பண்ணது ஷேர் பண்ணது நல்லா இருந்தது थैंक यू புதுமை இவ்வளவு அழகா எங்க காக்க சமைச்சதனால சௌபாகிய வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच நம்பர் ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் டுடே இஸ் ஆல்மோஸ்ட் தி வீக்கெண்ட் ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே அன்னைக்கு உங்களோட ஃபேவரட் ஆன ரெண்டு ஷெஃப்ஸ் வர போறாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வர போறது யார் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மில்லட் ராணி வர போறாங்க அவங்க எப்ப வந்தாலும் எந்த ஒரு மில்லட்டா இருந்தாலும் அதல அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபிஸ் எடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ரெசிபி தான் நம்பர் கிருஷ்ணகுமாரி என்ன சமைக்கறாங்கனு போய் பார்க்கலாமா ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அடுப்பாங்கிற விஐபி கிச்சனை நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு குழம்பு வெரைட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பருப்பு இருந்த குழம்பு தான் ஆனால் அதே வந்து நம்ம ஒரு சிறுதானியம் சேர்த்து இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து குழம்பு வெரைட்டிஸ் வந்து சொல்லித்தர சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வழக்கமாக செய்கிற ஒரு பருப்பு இருந்த குழம்பில் ஒரு சிறுதானியமும் சேர்த்து ஒரு வித்தியாசமாக இன்றைக்கி ஒரு உருண்ட குழம்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா தினை பருப்பு உருண்டை குழம்பு தினை பருப்பு உருண்ட குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் தினை பருப்பு உருண்டை குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் கடலை பருப்பு கால் கப் காய்ந்த மிளகாய் நான்கு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் தக்காளி விழுது ஒரு கப் வெங்காயம் அரைத்தது ஒன்று தேங்காய் அரைத்தது ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் ஐந்து முதல் ஆறு வரை புதினா தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் தேவையான அளவு தினை ஒரு கப் இப்போ நம்ம தினை பருப்பு உருண்டை குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ முதல்ல வந்து அந்த பருப்பு உருண்டை தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சால் தான் கடலை பருப்பு வச்சு நம்ம உருண்டை பண்ணுவோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம தினை சேர்த்துருக்கோம் அதில் நீங்கள் இந்த தினையை மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருங்க ஏன்னா நம்ம சிறுதானியம் சேர்க்கறதுனால அந்த தினை வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ வந்து இப்போ கடலை பருப்பு வந்து ஒரு கால் மணி நேரம் இல்லை அரை மணி நேரம் ஊறுனா போதும் உங்களுக்கு ஆனால் தினை வந்து குறைஞ்சது ஒரு மூணு மணி நேரமாக அது ஊற வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போனா தான் அது சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஊருண்டை பிடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து நல்லா வெந்துருக்கும் இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தினையை வந்து நல்ல ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு வச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஊற வச்ச தினை எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கடலை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு கப் அளவுக்கு தினை எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கால் கப்பு இல்லைனா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நீங்கள் கடலை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது அரைக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு ஒரு ரெண்டு கார காஞ்ச மிளகா உப்பு இதை சேர்த்து தான் நம்ம முதல்ல வந்து உருண்டைக்கு அரைக்க போகிறோம் இப்போ அதை எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஊற வச்சுருக்க தினை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஊற வச்சுருக்க கடலை பருப்பு இப்போ அதில் கொஞ்சமாக சீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு இது கொஞ்சம் மிளகு ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா இதில் தேவையான அளவு கல் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்ல தண்ணி இல்லாமல் கெட்டியாக நம்ம வடக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஊற வச்ச தினை 
கடலை பருப்பு சோம்பு சீரகம் மிளகு காஞ்ச மிளகாய் கல் உப்பு இதுவும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இப்போ இதை தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி உருண்டைக்கு தயாராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை உருண்டை உருட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அடுப்பில் குழம்ப வந்து கொதிக்க விட்டுருவோம் ஸோ இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம குழம்ப ரெடி பண்ணிக்குவோம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் சூடானவுடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானவுடனே சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழம்புக்கு வந்து ஒரு தக்காளியும் ஒரு வெங்காயமும் நான் அரைச்சி விழுதாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு பருப்பு உருண்ட குழம்புனால எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காயிரும் அதனால் வந்து இதை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்க்கும் போது நம்ம வந்து கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்க முடியும் அதனால் தக்காளி ஒரு தக்காளி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் முதல்ல இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது இந்த தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கலரிக்கோங்க இப்போ இதில் அடுத்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்க்க போகிறோம் அடுத்தது கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் அடுத்தது கொஞ்சம் மல்லித்தூள் இப்போ இதில் இந்த இஞ்சியும் பூண்டும் தனித்தனியாக நான் இடித்து வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் விழுதா வேணும்னாலும் விழுதா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கிளறிக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடானோடனே அதில் சின்ன வெங்காயம் போட்டு தாளித்தோம் அதுக்கப்புறமா அரைச்ச வெங்காய விழுது தக்காளி விழுது சேர்த்துட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா கொஞ்சம் கலந்ததுக்கப்புறமா இதை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இப்போ கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ணிட்டோம் அது கொதிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த திணை பருப்பு கலவை நல்ல சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிக்கும் பொதுவாக வந்து உருண்டை குழம்புலாம் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உருண்டையாக போடுவாங்க ஆனால் நம்ம இந்த சிறுதானியம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக போடாதீங்க கொஞ்சம் சின்ன அளவுக்காகவே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இந்த திணை வந்து உள்ளுக்குள்ளே நல்லா வேகணும் உங்களுக்கு அதனால் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த உருண்டையில் வந்து நான் இன்றைக்கி வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை அதாவது காய் வெங்காயமோ இல்லை கீரை வகைகளோ எதுவோ சேர்க்கலை உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து இதில் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் முருங்கைக்கீரை இல்லை புதினா கொத்தமல்லி எது வேணாலும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருண்டை வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி பழக்கம் உண்டு சிலர் வந்து ஆவியில் வேக வச்சுட்டு அப்புறம் குழம்புல போடுவாங்க சிலர் வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா குழம்புல போடுவாங்க சிலர் வந்து எதுவுமே செய்யாமல் அப்படியே பச்சையாகவே இதில் போடுவாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி அப்படியே பச்சையாக தான் போடப்பறேன் ஸோ உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு என்ன பழக்கமோ இல்லை எது உங்களுக்கு விருப்பமோ நீங்கள் அதே மாதிரி எண்ணெயில் பொறிச்சிட்டோ இல்லை ஆவியில் வேக வச்சுட்டோ இந்த குழம்போடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம உருண்டை இந்த பக்கம் தயாராக வச்சுருக்குறோம் இப்போ இதில் வந்து இந்த குழம்புக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுது அதாவது தேங்காயோட கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்து அரைச்சிருக்குறோம் ஸோ அந்த விழுதை இதோட சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இதில் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க
இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்து நல்ல இதையும் கிளறி விட்டுருங்க இப்போ இந்த குழம்பு வந்து நல்லா கொதி வரும்போது நம்ம இந்த உருண்டையை வந்து ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக போடணும் போட்டுட்டு நீங்கள் ஒன்றும் கிளறவே கூடாது அப்படியே வந்து மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஸோ அப்போ அந்த குழம்பு கொதித்ததும் இந்த ஆவி படம் போது உள்ளுக்குள்ளே நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு சப்போஸ் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இப்படியே போடுறதுக்கு கொஞ்சம் யோசனையாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணியும் அதுக்கப்புறமா இந்த குழம்புலாம் போடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த உருண்டையை அப்படியே போட்டுருங்க இதில் நம்ம உருண்டை எல்லாம் இதில் போட்டுட்டோம் இப்போ இதை மூடி வச்சுருங்க அப்படியே மூடி வச்சுட்டு தீயை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க அதாவது ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அது கொதிக்கும் போது நல்லா அந்த உருண்டை வந்து உங்களுக்கு அதிலே வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம உருண்டை போட்டு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா பாருங்கள் சிம்மிலே வச்சு கொதிக்க விட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய உருண்டை வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் இங்கே பாருங்கள் எப்போவுமே உருண்டை குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போடுற சைஸை விட நல்லா பெருசாகி வரும் அவங்களுக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஆவியிலே வேக வைக்கலை ஃப்ரையும் பண்ணலை அப்படியே தான் டேரெக்டாக நான் போட்டேன் ஸோ அதனால தான் வந்து உங்களை நல்லா அந்த குழம்பு கொதித்ததுக்கப்புறம் போட்டு கொஞ்சம் சிம்முலேயே ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சிங்கன்னா அதை நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு அந்த இது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உருண்டை குழம்பு செய்யும்போது அது அப்படியே கரைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம வந்து உருண்டையை நல்லா கெட்டியாக பிடிக்கணும் அதே மாதிரி அரைக்கும் போது தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா கெட்டியாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கரைஞ்சி போகாது அது அப்படியே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இப்போ நம்மளுடைய திணை பருப்பு உருண்டை குழம்பு தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை இறக்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சமாக புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா உருண்டை குழம்புல கொஞ்சம் ஒரு புளிக்கரைசல் சேர்க்குற பழக்கம் உண்டு அப்படி பழக்கம் இருக்கிறவங்க அது மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் வந்து இது கரம் மசாலா ஃப்ளேவரோடு செஞ்சுருக்கேன் அந்த மசாலா ஃப்ளேவரில் ஒரு சில வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா அந்த குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டு செய்வாங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி பழக்கம் இல்லை எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மசாலா ஃப்ளேவரோடு பண்ணுறது ஸோ இது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சிறுதானியம் அதாவது திணை வச்சு இந்த மாதிரி உருண்டை குழம்பு பண்ணியிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் திணை பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துடலாம் திணை அரிசியை ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க கடலை பருப்பை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டையும் ஒன்றா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக சீரகம் சோம்பு மிளகு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா வடை மாவு பருத்துக்கு கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னொரு பக்கம் வானிலையை சூடாக்கி அதில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானோடனே சின்ன வெங்காயம் தாளிச்சுட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் விழுது தக்காளி விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது கூடவே மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது நல்லா கொதிச்சு வரும்போதே நீங்கள் அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் சோம்பு விழுதையும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கொதிச்சு வரும்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பருப்பு உருண்டை விழுதை வந்து நல்லா சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த நல்ல குழம்பு கொதிக்கும் போது அதில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சு நல்லா வேக விட்டிங்கன்னா உங்களுடைய திணை பருப்பு உருண்டை குழம்பு தயார் திணை பருப்பு உருண்டை குழம்பு தயாராகிடுச்சு கொஞ்சம் வித்தியாசமான பருப்பு உருண்டை குழம்புன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சிறுதானியத்தில் வந்து திணை மட்டும் வச்சு தான் பண்ண முடியும் மற்றதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது டேஸ்ட்டும் கிடைக்காது உங்களுக்கு ஏன்னா திணை தான் வந்து கொஞ்சம் கடலை பருப்போடு நல்லா பிளெண்டாகி வரும் 
ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த உருண்டை குழம்புல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம சிறுதானியத்துலேயும் உருண்டை குழம்பு பண்ண முடியும் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக தான் நிறைய நம்ம திணை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் திணையில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதே தவிர பார்த்திங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் நிறைய குறிப்பாக இன்றைக்கி இருக்க இளம் பெண்களுக்கு ரொம்ப தேவையானது அதுவும் புதுசாக கல்யாணமாகி குழந்தை பறக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க பெண்களுக்கு வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் ரொம்ப அவசியம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம திணை பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பருப்பு உருண்டை குழம்பு எல்லோருமே எப்படி செ செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுப்பாங்கிற என் விஐபி கிச்சனில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் நம்ம அடுப்பங்கரையில் புதுசாக இன்னொரு செக்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசாதம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம புது செக்மெண்ட்டை போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஜெயா தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு லலிதாவின் பணிவான வணக்கங்கள் அடுப்பங்கரை என்ற இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் பிரசாதம் என்ற புதிய பகுதியில் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம பாரத தேசத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளை பார்த்து வியந்து போகிறதே வந்து மற்றவர்கள் வந்து வியந்து போகிறது வந்து இந்த ஏகாதசி விரதம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த ஏகாதசி விரதம் ஏன் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த உடல் உறுப்புகளுக்கு நம்ம வந்து எப்போ பார்த்தாலும் இந்த சாப்பாடுங்கிற விஷயத்த போட்டு 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 எல்லா உறுப்புகளையும் வந்து சாதாரணமாகலாம் நம்ம வந்து அதுக்கு வேலையே கொடுக்கல எக்கச்சக்கமாக வேலையை கொடுத்துட்றோம் அதனால் நம்மளோட சார்ந்தவர்கள் ரொம்ப அழகாக மாதத்துக்கு இருமுறை இந்த ஏகாதசி விரதம்னு இருந்து அதற்கு மறுநாள் சூரியோதத்திலேயே சூரியோதத்துக்கு முன்னாடியே இந்த துவாதசி பாரணையை பண்ணி இந்த அற்புதமாக இந்த விரதத்தை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக ஏகாதசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பெருமாள் தீர்த்தத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் அப்படின்னு சில பேர் வந்து பல்லில் பச்சை தண்ணி கூட படாமல் அந்த விரதத்தை இருக்கிறதுன்னு உண்டு இருந்தாலும் அந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம எந்த ஒரு உணவையும் வந்து சுவாமிக்கு நேவேதனமாகவே படைக்கிறது இல்லை படைக்காமல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா சுத்தமாக தானே பட்னி கிடந்து தானே விரதம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பெருமாள் கோவில் தீர்த்தம்னு போய் பெருமாளை சேவிச்சுட்டு அந்த தீர்த்தத்தை வாங்கி நம்ம குடிச்சிட்டு வருவோம் இப்போ பெருமாள் தீர்த்தம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பெருமாள் தீர்த்தம் அதற்கு தேவையான நீர் பருகாத நீர் தேவையான அளவு துளசி தேவையான அளவு ரோஜா இதழ்கள் தேவையான அளவு பன்னீர் தேவையான அளவு சந்தனம் சிறிதளவு ஏலக்காய் தேவையான அளவு பச்சை கற்பூரம் சிறிதளவு தீர்த்தம் அப்படிங்கும்போது சுத்தமான நீர் வேணும் அந்த நீர் வந்து நம்ம வந்து முன்னாடியே குடிக்காத தண்ணியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லும்போது உடம்புல சாப்பிட்றது இல்லாமல் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா உடம்புல ஓட்டணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி தீர்த்தத்தை வந்து நம்ம அதில் வைக்கும்போது அந்த உலோகத்தோட நம்மளுக்கு நன்மையும் அதில் சேர்ந்து கிடைக்கும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அழகான வெங்காய பாத்திரம் அதே மாதிரி வெள்ளியில் செய்யறது அப்படின்னு இதுக்கு இன்னும் ஒருபடி மேலே போனோம்னா தங்க பாத்திரத்தில் கூட வச்சு செய்யலாம் வசதி இருந்தா இப்போ பெருமாள் தீர்த்தம் செய்யறதுக்காக நம்ம சுத்தமான நீர் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த நீரில் முதல்ல பன்னீரை சேர்த்து விடுறோம் அதற்கப்புறமா இந்த பெருமாள் தீர்த்தம்னு சொல்லும் போதே இந்த பச்சை கற்பூரம் அப்படியே இந்த கம்ம 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 கம்மன்னு வாசனை வரும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பச்சை கற்பூரம் பச்சை கற்பூரத்துக்கு அடுத்தது துளசி இலைய வந்து சுத்தம் பண்ணி தொட சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த ரோஜா இதழ்கள் பழைய காலத்து இந்த பன்னீர் ரோஜா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ரோஜா இதழுக்கு உண்டான அந்த வாசனையும் வந்து அதுக்கேனே அதுதான் ரோஜா இதழையும் சேர்த்துட்டோம் அதற்கு அடுத்தது ஏலக்காய் பொடி இப்போ ஏலக்காயும் சேர்த்தாச்சு அடுத்த அப்பில் நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறது இந்த சந்தன பொடி சந்தன பொடி வந்து ஏன் இந்த பெருமாள் தீர்த்தத்தில் அப்படின்னு கேட்டோம்னா சந்தனம் அப்படிங்கிறது ஒரு வாசனை மிக்க ஒரு பொருள்னு தெரியும் ஆனால் அந்த சந்தனத்தை இந்த நீரோடு சேர்க்கும்போது நாக்குக்கு எப்படி ருச்சி அப்படிங்கிறதையும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ சந்தன பொடியும் சேர்த்து விடுறோம் இத்தனை வாசனை பொருள்களையும் போட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து பெருமாள் கோவிலில் பெருமாள் தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா வீட்லேயே ஜம்மனு பிரசாதம் பண்ணி பெருமாள் தீர்த்தம் சாப்பிட்லாம் ஏகாதசி விரதத்தன்னைக்கு இந்த பெருமாள் தீர்த்தம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பிரசாதம் ஏகாதசி விரதத்துக்கு வந்து இப்போது பெருமாள் தீர்த்தம் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்த அப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது துவாதசி பாரணை அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த துவாதசி பாரணை விடிய காலத்தில் சூரிய உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரம்ம முகூர்த்தத்துலேயே முடிச்சுடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து இந்த துவாதச
அதில் நாம் வந்து இன்றைக்கி என்ன எடுத்துகிட்டு இருக்கோம்னா ரெண்டே ரெண்டு டிஷ்ஷஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஒன்று வந்து நெல்லிக்காய் பச்சடி இன்னொன்று வந்து அகத்துக்கீரை பொரியல் இப்போ அந்த அகத்துக்கீரை பொரியலும் நெல்லிக்காய் பச்சடியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் அகத்துக்கீரை பொரியலுக்கு தேவையான அளவு அகத்துக்கீரை தேங்காய் துருவல் இரண்டு தேக்கரண்டி இந்துப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு கடுகு மற்றும் உளுத்தம் பருப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் துவாதசி பாரணை அந்த துவாதசி பாரணைக்கு வேண்டிய அகத்துக்கீரை பொரியல் பண்ண போகிறோம் அதற்கு முதல்ல முதல்ல எண்ணெயை விட்டுருவோம் தேவையான அளவு எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு இப்போ கடுகு பசி கொண்ட நேரம் தாளிக்கும் நேரம் கடுகு வெடித்தோன்னே பசி வந்துடும் அப்படிம்பாங்க நல்லா கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அதற்கு வேண்டிய உளுத்தம் பருப்பு போட்டுடலாம் உளுத்தம் பருப்புக்கு அப்புறமா அகத்துக்கீரை இந்த எப்போவுமே ஒரு காய் இல்லை இந்த மாதிரி கீரை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து அந்த பாத்திரத்தில் போடும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பொசிஷனில் அதாவது அந்த காயை கொஞ்சமாக அப்படி தள்ளுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தள்ளணும் அதுதான் மங்களகரமான ஒரு விஷயம் அப்படிம்போம் இப்படி தள்ளாமல் இந்த மறுச்சு தள்ளுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து இந்த பிரசாதம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வந்து சொல்லப்படலை இந்த அகத்துக்கீரையை வந்து எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பிட முடியாது அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் மாதத்திற்கு இருமுறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இருமுறை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசி துவாதசி அன்னிக்குத்தான் இந்த அகத்துக்கீரையை சாப்பிட்றது வழக்கம் தேங்காயை போடுறோம் ஏன் இந்த தேங்காய் சேர்த்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல் நாள் வந்து ஏகாதசி அன்னிக்கு சுத்த பட்னி அப்படி சுத்த பட்னியாக இருக்கும்போது அந்த வயிறு அப்படிங்கிறச்சே அந்த இடத்துல ரொம்ப காஞ்சி போயிடும் குடல்கள்லாம் வந்து சரி வர இயங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த உறுப்புகளுக்கு நம்ம வந்து ஓய்வு கொடுக்குறோம் இல்லையா அதனால் நல்ல காஞ்சி இருக்கும் அப்போது நம்ம காரசாரமாக புளிப்பு ரொம்ப புளிப்பு ரொம்ப காரம்னு நம்ம எப்போதும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கிற உணவை எடுத்துட்டோன்னா வயிறு வந்து சட்டினி எடுத்துக்காது அதனால தான் அந்த உணவுகள் எல்லாவற்றிலுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அன்றைய தினம் வந்து இந்த தேங்காயை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வச்சுருக்காங்க இப்போது உப்பு அப்படிங்கும்போது நம்ம சாதாரணமாக எப்போதும் எடுத்துக்கிற உப்பு எடுத்துக்கல இந்த உப்பு தான் எடுத்துக்கிறோம் தமிழ்நாட்டு சமையல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா பெருங்காயம் இல்லை அப்படின்னா அந்த சமையலுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனல் டச் அப்படிங்கிறது கிடைக்காது பெருங்காயம் பெருங்காய பொடி போட்டு சும்மா கம கம கமனு ரொம்ப அழகா அகத்துக்கீரை பொரியல் தயார் துவாதசி பாரணையில் அடுத்தாப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது நெல்லிக்காய் பச்சடி நெல்லிக்காய் பச்சடி செய்வதற்கு தேவையான அளவு நாட்டு நெல்லிக்காய் தயிர் தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் தேவையான அளவு இந்து உப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயம் தேவையான அளவு காரத்திற்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் இப்போ நெல்லிக்காய் பச்சரிக்கு எல்லா பொருட்களும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டுருக்கோம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுருவோம் நெல்லிக்கனி அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்ம பாரத தேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து நம்மளோட சொந்த கனி அப்படின்னு சொல்லணும் கடுகு பொறிஞ்சாச்சு நம்ம உளுத்தம் பருப்பு போட்டுருவோம் இப்போ இதற்கு தேவையான அளவு நம்ம முன்னாடியே நெல்லிக்காய் எடுத்துகிட்டு அந்த நாட்டு நெல்லிக்காயும் போட்டுருவோம் அது அப்படியே கொஞ்சம் அந்த அந்த ஏன் நெல்லிக்காயை வந்து வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போடுறோம் அப்படின்னா சில சமயங்களில் வயதானவர்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பச்சை சாமான் வந்து பச்சையாக நெல்லிக்காய் போட்டோம் அப்படின்னா ஜெரிக்காது அதனால தான் இந்த மாதிரி நெல்லிக்காயை போடுறோம் அதுக்கப்புறமா அப்படியே ஒரு கமகமான வாசனை வரணும் அப்படின்னா எப்போதும் போல் இந்த பெருங்காயம் பெருங்காயம் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது பெருங்காயத்தை தூவிடலாம் பொதுவாக இந்த பெருமாளுக்கு இருக்கிற விரதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த வெள்ளை வெள்ளை பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வெள்ளை பொருட்கள்லாம் எந்த இடத்துலலாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல கிருஷ்ணன் இருக்கிறதாக தான் அந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு வந்து பாட்டி தாத்தாலாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பச்சை மிளகாயும் தேங்காயும் ஒரு சுற்று மிக் மிக்சியில் அரைச்சுட்டு அதை வந்து இதோடு சேர்த்துட்டா பச்சடி ரெடி ஆகிடும் இந்த வழுமூணு அரைச்ச தேங்காய் பச்சை மிளகாய் அந்த விழுது அந்த விழுதை வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு நம்ம வேணுமோ நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு அந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தயிர் எடுத்து இந்த அரைச்ச விழுதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதில் சேர்த்துடுறோம் சமையல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த தலையை சொறிகிற விஷயம் அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அந்த நேவிதம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேஸ்ட் பார்த்து சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை அதுவும் இந்த எச்சல் கை க அதில் வந்து எச்சல்லாம் வந்து வாயில் வச்சு அந்த மாதிரி கைகள்லாம் இல்லாமல் சுத்தபத்தமாக 
ரொம்ப அழகாக கவனமாகவே வந்து சில விஷயங்களை செய்யணும் இப்போ இந்த அரைச்சி இந்த தயிரோடு சேர்த்துட்டோம் அந்த தயிரோடு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த தயிர் அரை அரைச்ச அந்த தேங்காய் மற்றும் அந்த நெல்லிக்காய் விழுது அது எல்லாத்தையும் நம்ம தேங்காய் பச்சை மிளகாய் விழுத இந்த நெல்லிக்காயோடு சேர்த்து விடுறோம் கைகளை வந்து கை விரல் எல்லாத்தையும் போட்டு செய்யும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் உடல் வாகம் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதில் சில பேர் வந்து சமையல் பண்ணும்போது நல்ல ரொம்ப நேரம் வந்து ஊசி போகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த பிரசாதம் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் கை விரல்கள் கைகள்லாம் படாமல் கூடியமான மட்டும் இந்த மரக்கரண்டி இல்லைனா இந்த வெங்கலக்கரண்டி மர ஸ்பூன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இந்த நெல்லிக்காய் பச்சடி வந்து ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயாச்சு ஏகாதசி விரதம் அதற்கு வந்து உகந்த ஒரு பெருமாள் தீர்த்தம் அந்த பெருமாள் தீர்த்தத்தை ரொம்ப அழகாக தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ பெருமாள் தீர்த்தத்தோடு துவாதசி பாரணை அந்த துவாதசி பாரணைக்கு தேவையான அந்த ரொம்ப முக்கிய பிரதானமான அந்த அகத்துக்கீரை பொறியல் தேங்காயோடு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே அதே மாதிரி நெல்லிக்காய் பச்சடி அதுவும் தயாராக இருக்குது இப்போது நைவேத்தியம் பண்ணிடலாம் கல்யாண அத்புத காத்திராய காமிதார்த்த பிரதாயினி ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் மீண்டும் ஒரு அற்புதமான பிரசாதம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் லலிதா சுப்பிரமணியன் நன்றி வணக்கம் இப்போ அடுத்தது நியூட்ரிஷன் டைரி இன்னைக்கு நம்ம ஷைனி ஸ்பெஷல் எந்த டாபிக் பத்தி பேசுறாங்கன்னு பாக்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரே ஷோ இன்றைக்கி நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக டயட் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுருப்போம் ஆனால் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய செலிப்ரேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் அந்த டைமில் எக்கச்சக்கமாக மாட்டிப்போம் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அது தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்டோட கதை சொல்கிறேன் அவள் வந்து டிசைட் பண்ணியிருந்தா ரொம்ப வருஷமாக வெயிட்டு குறைக்கணும்னு நினச்சா அண்ட் ஃபைனலி ஓகே நான் நாளையிலேருந்து டெஃபினட்டாக வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தான் அப்புறம் அவள் ஒரு டூ வீக்ஸ் பொறுத்து பார்த்தேன் ஏ என்னாச்சு உன்னோட டயட்டிங் பிளான்ஸ்லாம் அப்படின்னு கேட்டுப்போம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இது அந்த கதை ஏன் கேட்குறேன் ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலியில் எக்கச்சக்கமாக வெட்டிங்ஸு செலிப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்னால் நினச்ச மாதிரி எதுவுமே ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ நான் அவங்களுக்கு சொன்ன அட்வைஸ் என்ன தெரியுமா லைஃப்னால் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் நம்ம வந்து இப்போ சம்மர் வெக்கேஷன் அப்படின்னா எங்கேயாவது போவோம் இல்லை கெஸ்ட் யாராவது வெளியூர்லேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலியே ரொம்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா கசின்ஸோட பர்த்டே பார்ட்டிஸ் இருக்கும் இல்லை அங்கிள் ஆண்டியோட வெட்டிங் ஆனிவர்சரி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ யாராவது வெளியில் போகலாம் சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன் சாப்பாடு அப்படிங்கிறது நம்ம கலாச்சாரத்தில் நிறையவே இருக்குது இல்லையா ஸோ இது எதாவது ஒன்று வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இப்படி தான் லைஃப் இருக்கும் தயவு செஞ்சு ஒரு பர்ஃபெக்ட் டேக்காக நீ வெயிட் பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் ஒரு த்ரீ சிம்பிள் டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து சொன்னது அதே தான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் மெயின் திங் தண்ணி நிறைய குடிங்க ஏன்னா ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட் சிட்டியில் இருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக தண்ணி நிறைய எடுத்துக்கிறது ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் தண்ணி கம்மியாக குடித்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய சாலிட் ஃபுட் சாப்பிட்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ ஃபுட்டோட குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மீலுக்கு முன்னாடியும் ஒரு பெரிய டம்ளர் மோர் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இளநீர் குடிங்க இல்லை லெமன் ஜூஸ் வித் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை க்ரீன் டீ அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஃபுட்டோட குவான்டிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் நெக்ஸ்ட் திங் எந்த ஒரு மீல் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆகட்டும் லன்ச் ஆகட்டும் இல்லை டின்னர் ஆகட்டும் எந்த மீல் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் நிறைய காய்கறி இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு காய் வந்து பொரியலை சாப்பிட பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காய்கறியை நீங்கள் சூப்பு இல்லைன்னா தயிர் பச்சடி இல்லை கூட்டு அல்லது சாம்பார் அதில் ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் அதுலேயே அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்போ என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க ஸோ எப்படியாவது ஒரு கால் கிலோ வெஜிடபிள் நீங்கள் மினிமம் கால் கிலோன்னு சொல்கிறேன் பட் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வரைக்கும் போகலாம் ஸோ நிறைய காய்கறி எடுத்துக்கோங்க ஆனால் அது வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருக்கக்கூடாது தட்ஸ் த ஒன்லி கண்டிஷன் மூணாவது விஷயம் அவளுக்கு என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா நிறைய புரித சொத்து ஸோ நீங்கள் வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அடை பெசரட்டு
த்ரீ திங்ஸ் தான் நான் அவளுக்கு சொன்னேன் ஸோ அதே இது நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம் டோன்ட் ஃபீல் ஓவர் வெல்ம்ட் அதாவது நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் தொடர்ந்து கல்யாணங்கள் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸு கெஸ்ட்டு வர்றது போகிறது இதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் லைஃப்னால் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் மெயின் த்ரீ திங்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா தண்ணி நிறைய எடுத்துக்கோங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய காய்கறி சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மீலையும் புரிதச்சத்து பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் இந்த த்ரீ சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இதே மாதிரி ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்போட உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனி நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் உங்களோட ஃபேவரட்டான ஷெஃப் ஷெஃப் ரேவதி சண்முகம் வரப்பறாங்க ஆன்டி எப்போ வந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்தென்டிக் ரெசிபிஸ் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபிஸ் பார்த்த உடனே இத கண்டிப்பா இப்பவே சாப்பிடலாமே அதுவும் அவங்க சமைக்கும் போதே சாப்பிடலாமே அப்படிን தோணும் சோ இன்னைக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா என்ன ஒரு ரெசிபி எடுத்து வந்திருக்காங்கனு பார்க்கலாம் ஜெயடி வினீர்களுக்கு வணக்கம் அடுப்பங்கரையின் விஏபி கிச்சனில் இன்றைக்கி நேர்களுக்கு ஒரு நல்ல சைனீஸ் டிஷ்க்கு ஆரம்பிக்க போகிறோம் நிறைய நேர்கள் பார்க்குற போது என்னை கேட்குற ஒரு விஷயம் ஃப்ரைட் ரைஸு நூடுல்ஸு இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு அந்த கடையில் விற்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த நேர்களுக்கு இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸு சைனாவில் உள்ள ஒரு மாநிலத்து செஷ்வான் அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ஆனால் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் அரிசி இரண்டு கப் உதிர் சாதமாக வடித்து கொள்ளவும் பொடியாக நறுக்கிய காய்கறி கலவை ஒன்றரை கப் வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும் பூண்டு ஆறு பற்கள் காய்ந்த மிளகாய் பத்து ஒன்றாக அரைத்த விழுது சோயா சாஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் அஜினோ மோட்டோ அரை டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் மூன்று அல்லது நான்கு வெங்காயத்தாள் சிறிதளவு உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ இந்த செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு பேஸ்ட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா பூண்டும் காஞ்ச மிளகாயும் இந்த பேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் சூடான தண்ணி கொதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நல்ல சூடான தண்ணியில் ஊற வச்சுடுங்க பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு நல்ல பெரும்பல்லாக இருந்தாலும் ஒரு ஆறு பல் சின்னதாக இருந்தால் ஒரு ஏழு எட்டு பல் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த மிளகாய் எடுத்து அந்த பூண்டு தோலை உரிச்சிட்டு ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிடுங்க நைஸாக அரைச்சிடுங்க அந்த அரைக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணியவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கூட அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு நல்ல விழுதாக நல்ல திக் பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி இந்த பேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஏன் செம்ம சமயங்களில் நல்ல கரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட இந்த பேஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு மெயினாக இந்த பேஸ்ட்டு தான் இது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இதிலே கொஞ்சம் போல் தக்காளி விழுத போட்டுக்கிறவங்களும் உண்டு அதையும் போட்டு சேர்த்து அரைச்சி எல்லாம் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம இன்றைக்கி பக்கவாக வெறும் அந்த மிளகாயும் பூண்டு மட்டும் போட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் மிளகாய் இல்லை மட்டும் ஒன்றே ஒன்று என்ன பண்ணுறதுக்கு அது ஆக்சுவலாக நல்லா காரமாக உள்ளது அந்த பேஸ்ட்டு ஆனால் நான் அவ்வளோ காரம் வேண்டாம் ஆனால் அது கலர் வேணும் இல்லையா அதுக்காக அந்த காஷ்மீர் மிளகாவில் கொஞ்சமும் இந்த மிளகாவில் அதிகமும் போட்டிருக்கேன் இந்த பத்து மிளகாவில் போ வந்து எட்டு மிளகா வந்து இந்த மிளகாயும் ரெண்டோ ரெண்டோட கூட இன்னும் ரெண்டு சேர்த்து நாலு கா காஷ்மீர் மிளகாயும் போட்டிருக்கேன் ஸோ கலர் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி காய்கறி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கேரட்டு பீன்ஸு முட்டைகோஸு கொஞ்சம் குடம் மிளகாய் இதுதான் நார்மலாக அந்த ஃப்ரைட் ரைஸில் உள்ள காய்கறிகள் இந்த காய்கறியை நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது எப்படி தாளிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாமா இது ஒரு கடாய் போட்டிருக்கேன் இந்த கடாயில் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிடலாம் முதல்ல நம்ம நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சொல்லியிருக்கேன் அதில் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அளவுக்கு நம்ம இதில் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு அந்த எண்ணெய் காயத்துக்குள்ளார இந்த மிளகாயை ரெண்டு ரெண்டாக கிள்ளி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் குண்டு மிளகாய் இருந்தால் குண்டு மிளகாயும் போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்க சாப்பிட்ற போது இது அதிகப்படியான காரம் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா இது விதையை எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் மிளகாயை மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி நம்ம சாதாரண பெரியவங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே மிளகாய் விதையோடு போட்டுக்
ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க தேவையான போது எடுத்துக்குவாங்க நம்ம இப்போ தேவைக்கு மட்டும் நம்ம இதை பண்ணிக்கிறோம் மீதமுள்ள இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை இதில் ஊற்றுறேன் அது எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு இது நல்ல புகையை காயணுங்கிறது யூஸ்வலாக ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல புகையை காய விட்டுட்டு பண்ணுவோம் என்னென்னா அந்த புகையில் காய்கறி இதெல்லாம் கொட்டும்போது அந்த கிடைக்கிற ஃப்ளேவர் தான் இதில் பெஸ்ட்டு அதனால் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அப்படி பண்ணோம் பட் இதுக்கு அப்படி பண்ணணுங்கிறது இல்லை ஏன்னா இது நல்லா வதங்கணும் இந்த அரைச்ச பேஸ்ட் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கணும் இப்போ தீயை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அந்த பேஸ்ட் வதங்கும் போதே இந்த செஷ்வான் பேஸ்ட் எப்படி பண்ணுறோங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து கொஞ்சம் சூடாக தண்ணியில் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மிளகாய் அது வந்து எடுத்துகிட்டு கூட ஒரு அஞ்சாறு பல் சின்ன பல்லாக இருந்ததுன்னா ஏழு எட்டு பல் பெரிய பல்லாக இருந்ததுன்னா அஞ்சாறு பல் எடுத்து அந்த பூண்டை உரிச்சுட்டு இந்த மிளகாயோடு சேர்த்து நல்லா அந்த ஊற வச்ச தண்ணியும் ஊற்றி ஊற்றி மொத்த தண்ணியும் வேண்டாம் கொஞ்சமாக அந்த தண்ணியை ஊற்றி ஊற்றி நல்லா அந்த பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருங்க இப்போ அதுதான் போட்டிருக்கோம் நல்லா வதக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த பேஸ்ட் நல்லா வதங்கி இருக்கு பாருங்கள் இதில் நம்ம வெட்டி வச்ச காய்கறிகள் அதோடு கூட நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் அதையும் ஒரு வெங்காயத்துக்குள்ள அளவு வெங்காயத்தை சேர்த்துருங்க இப்போது இதில் இந்த காய்கறிகளுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கங்க ஏன்னா நம்ம சாதத்துலேயும் சேர்க்க போகிறோம் இன்னொன்று என்னென்னா சாதம் உதிராக வடிக்கும்போது அதில் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து உப்பு சேர்த்து வடிச்சிங்கன்னா இந்த சாதம் கலக்கும்போது நல்ல டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இதில் கொஞ்சமாக இந்த எம்எஸ்ஜி இந்த எம்எஸ்ஜி வந்து வேற ஒன்றும் இல்லைங்க அஜினோ மோட்டோ தான் பட் அஜினோ மோட்டோன்னு சொல்கிற போது ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருந்தது இருக்குது இந்த அஜினோ மோட்டோ நல்லதுன்னு சில பேர் நான் இல்லை கெடுதல்னு சில பேர் அந்த மாதிரின்னு என்னோடய சின்ன அபிப்பிராயம் ஒரு சின்ன கருத்து என்னென்னா இந்த எம்எஸ்டிங்கிற இந்த மோனோசோடியம் குளூட்டமேட்டுங்கிறது வந்து நிறைய வந்து மந்த புத்தியை கொடுக்குது புத்தியை வந்து அதாவது நம்ம மூளையை வேலை செய்ய விடாமல் தடுக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு என்னங்க தெரியலாம் ஒரு ஒரு சாரால் பார்த்திங்கன்னா நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் நாம் வந்து தினப்படி வாழ்க்கையில் தினமும் நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ரைஸு நூடுல்ஸுன்னு பண்ணி சாப்பிட போகிறதில்ல என்றைக்காவது ஒரு நாள் பண்ணுற அன்றைக்கி இதை சேர்க்கறது தப்பு இல்லைன்னு தோணும் நம்ம மேபி ஒரு மாதம் ஒரு நாளோ அந்த மாதிரி ரெண்டு நாளோ நம்ம செய்கிற போது அதுக்கான இது தப்பு கிடையாது என்றைக்காவது ஒரு நாள் செய்கிறது எது ஒன்றுமே நம்ம அளவுக்கு மிஞ்சும் போது தான் அது அமிர்த விஷயமாகிறது அதனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம சேர்த்துக்கிறது தவறு கிடையாது பட் தினப்படி இப்போ சொல்லுவாங்க சவுத் இண்டியன் சமையலெல்லாம் வந்து அஜினோ மூட்டை கொட்டி சாம்பாரில் குருமாரில் கொட்டி பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது இயற்கையாக நமக்கு கொடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து தேங்காய் நெய் முந்திரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதை நம்ம சமையலில் பயன்படுத்தும் போது அஜினோ மூட்டை கொடுக்காத ஒரு ருசியவே இது கொடுக்கும் அஜினோ மூட்டை என்னென்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த டேஸ்ட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணோம் அதிகப்படுத்தி காட்டும் அவ்வளோதாங்க தவிர அதனோட இயற்கையாக உள்ள நம்ம அந்த தேங்காயில் உள்ள குணமோ இல்லை முந்திரி இதில் தான் உள்ள அந்த ருசியோ இதெல்லாம் இதுக்கு மிஞ்சி ஒன்றும் அமு நமக்கு வந்து எம்எஸ்டி கிடையாது ஆனால் நம்ம வந்து சில டிஷ் அதுவும் குறிப்பாக அவங்க பண்ணுற டிஷ்ஷை நம்ம ஆசையாக பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த நூடுல்ஸ்க்காகட்டும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்காகட்டும் நம்ம கொஞ்சமாக அஜினோ மூட்டை சேர்க்கறது தப்பு கிடையாது அது என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு இது ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம அந்த பேஸ்ட்டை போட்டு பண்ணியிருக்கோம் இதுவே நீங்கள் வந்து நார்மல் ஃப்ரைட் ரைஸாக இருந்தால் எண்ணெய் நல்லா காய விட்டுட்டு டக்குன்னு வெங்காயம் காய் எல்லாம் ஒன்றா கொட்டுங்க ஹை ஃப்ளேம்லேயே வதக்குங்க உப்பு கொஞ்சம் சக்கரை போட்டுங்க ஒரு சிட்டிகை சக்கரையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் சாதத்தை கொட்டி கலங்க இது என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த எண்ணெய் நல்ல புகைச்சல காயுது பாருங்கள் அந்த காயில போது நம்ம கா போடுற காய்கறினால அந்த புகை மாதிரி எழும்பி அமுங்கும் அது ஆக்சுவலாக அவங்க பண்ணுற போது நெருப்பே வரும் பட் நமக்கு வீடுங்களில் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் முடியாது அது நம்மளால் அந்த ரிஸ்க்கையும் எடுக்க வேண்டாம் அதனால் நம்ம நார்மலாக கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா காய வச்சுட்டு காய்கறி போட்டு கிளறும்போது அந்த நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் அதுதான் மெயினாக சைனீஸ் டிஷ்ஷில் பிரதானமாக இருக்கிறது அந்த காய்கறி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் சாதம் உதிரா படித்து வச்சுருக்க சாதம் இதுக்கு வந்து நம்ம பாஸ்மதி அரிசி தான் போடணுங்கிறது இல்லைங்க விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாஸ்மதி அரிசி தான் சேர்க்கணும்னு சேர்க்கறது கிடையாது அது அவங்க வந்து நார்மலாக செய்யறது என்ன சாதம் வடிக்கிறாங்களோ அதில் தான் நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் கிளறது தான் ஆக்சுவலாக ஃப்ரைட் ரைஸை
ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு மறுநாள் வந்து நம்ம குக்கரில் வச்சு புது சாதம் மாதிரி வடித்து புது சாதமாகவோ எலுமிச்சம்பழம் சாதமாகவோ அல்லது புளியோதரையாகவே கிளறிக்கும் அதுவும் இல்லைன்னா தயிர் சாதமாக பண்ணிப்போம் பட் அந்த மாதிரி பழைய சாதத்தை தான் அவங்க ஃப்ரைட் ரைஸாக பண்ணுறாங்க இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நமக்கு ஒரு டெலிகசி மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆனாலும் எல்லாேருக்கும் அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சதுனால அது சரி ஒத்துக்கிறோம் நம்ம நல்லாவே பண்ணுறோம் பட் ஆனால் இந்த பழைய சாதம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மத்தியான லஞ்சுக்கு எழுந்ததும் முதல்ல உலைய போட்டு சாதத்தை வடித்து எடுத்து வச்சு வச்சுட்டு நல்லா ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி அதை நல்லா கிளறிட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிடுது நல்லா சுட சுட ஆகிடும் இதுதான் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து மெயினாக அதை விட்டுட்டு நம்ம புது சாதம் வடிக்கணும் பாஸ்மதி அரிசி தான் வடிக்கணுங்கிறதே கிடையாது இதுலேயும் நம்ம பண்ணலாம் இந்த சாதத்தை இதை கிளறிட்டு இருக்கும்போதே இந்த சாதத்துக்கு தகுந்த அளவு உப்பு கொடுத்துருக்கேன் இந்த பேஸ்ட்டை கிளறும்போது ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம போட்டு எண்ணெயில் வதக்கணும்ல அது கொஞ்சம் கவனமாக வதக்கணும் ரொம்ப வதங்கிடுச்சுன்னா கருகின வாசனை வரும் ரொம்பவும் வதங்காமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த பச்சை வாசனை போகாது ஸோ அதை கவனமாக அது நல்லா கிளறும்போது அந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு அது வதங்க வதங்க அந்த வாசனை தெரியும் அந்த கரெக்டான அந்த பதம் வரும்போது நினச்சிட்டு காய்கறிகளை சேர்த்துட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ சோயா சாஸ் ஊற்றணும் இல்லையா இதையும் ஊற்றி நம்ம கிளறிடுவோம் சாதம் இந்த மாதிரி உதிரியாக இருந்தால் தான் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அது நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இன்னொரு விஷயம் நிறைய பேர் கேட்குறது சோயா சாஸ் ஊற்றினாலோ இந்த அஜினோ மோட்டோ போட்டாலோ உப்பை குறைக்கணுமான் அதெல்லாம் தேவை கிடையாதுங்க எந்த அளவு போடுறோமோ அந்த அளவு போட்டால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அது அதனால் இதுக்காக அதை குறைக்கணுங்கிறது கிடையாது இப்போ இந்த லாஸ்ட்டாக இந்த சில்லி ஆயில் இருக்குது இல்லையா அதில் சேர்த்துருவோம் அதோட கூட வெங்காயத்தாள் நான் மேலே தூபுறத்துக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கிறேன் வெங்காய தாளில் உள்ள வெங்காயம் இதை வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிடுங்க கையால் இதுதான் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ எந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சாலும் இந்த வெங்காய தாளில் உள்ள வெங்காயம் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் அதை தூக்கி போட்டுறதீங்க அதை கலக்கணும் இப்போ இந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸ் செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நீ இது சர்விங் போலுக்கு மாற்றிடலாம் செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஒரு சின்ன ரீகேப் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் கடாயில் காய வச்சுடுங்க அந்த கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு காஞ்ச மிளகாயை நாலு சின்ன சின்ன கிள்ளி அதில் போட்டுவிடுங்க பொறிஞ்ச உடனே எடுத்து ஒரு கிணத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயை காய வச்சுட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகா பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு நிதானமாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை காய்கறியில் கொட்டுங்க காய்கறியோட வெங்காயத்தையும் போடுங்க சிட்டிக்கு உப்பையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க அது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வேக வச்சுருக்க எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல சாதம் அதை போட்டு அது கூட சோயா சாஸு அஜினோ மூட்டை எல்லாம் போட்டு தேவையான உப்பையும் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு கடைசியாக அதை எடுத்து வச்சுருக்க காய வச்சு வச்சுருக்க அந்த மிளகா எண்ணெயும் தேத்தோடு ஊற்றிடுங்க வெங்காய தாளியும் போட்டு கிளறி இறக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டேஷன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயார் என்கிட்ட நிறைய விதவிதமான அரிசி சாத வகைகளும் கொஞ்சம் வெளி வேத்து நாட்டு உணவு வகைகளும் கேட்குற நிறைய நேர்களுக்கு இன்றைக்கி செஞ்சுருக்க இந்த செஷ்வான் ரைஸ் நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்குறது ஹோட்டலில் இருக்க மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸு ஹோட்டலில் இருக்க மாதிரி நூடுல்ஸ் கேட்டிங்க இல்லையா உங்களுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸை காமிச்சிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹோட்டல் ஃப்ளேவரோட டேஸ்ட்டோட ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க நம்மளும் அது நல்லா நிறைய பேர் செஞ்சு சாப்பிடலாம் நிறைய பெரியவங்களும் சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தயிர் பச்சடி அல்லது ஒரு சிப்ஸ் இது ரெண்டுமே அதுக்கு நல்லா சூட் ஆகும் இப்படி எல்லாேருக்கும் நேர்களுக்கு பிடிச்ச இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு வந்து நிச்சயமாக உங்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட அடுப்பங்கரியின் விஐபி கிச்சனில் வரும் வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் 
வடப்பங்கரையில் எடுத்துகிட்டு வந்த ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் பார்த்து மட்டும் என்ஜாய் பண்ணாதீங்க வீக்கெண்ட் வந்துருச்சு இந்த வீக்கெண்ட் அன்றைக்கி உங்கள் ஃபேமிலியோட சேர்ந்து எல்லா ரெசிபீஸுமே ட்ரை பண்ணி அதோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு அமுச்சு விடுங்க ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான செக்மெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்காக குசீன்ஸாக இருக்கட்டும் ஃப்ளேவர்ஸாக இருக்கட்டும் அத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அடுப்பங்கரையில் குக்கிங் மட்டும் இல்லாமல் எப்போதுமே ஒரு சோஷியல் காஸ் பற்றி பேசுவோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியான ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடையாது ரொம்ப லைட்டான ஒரு விஷயம் பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட் த சேம் டைம் இஸ் வெல் அதாவது கீப் இன் டச் வித் யோர் ஃபேமிலி கண்டிப்பாக இதை கேட்டோன்னே நீங்கள் எல்லோரும் யோசிப்பீங்க ஃபேமிலியோடு தானே இருக்கும் இதில் என்ன கீப்பிங் இன் டச் அப்படின்னு இல்லைனா கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறவங்க என்ன யோசிப்பீங்க தீபாவளிக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம மீட் பண்ணுறோம்ல இதை விட என்ன கீப்பிங் இன் டச் அப்படின்னு ஆனால் நம்ம எல்லோரும் லிவ் பண்ணுற ஒரு பிஸியான லைஃப்பில் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லோரும் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி தான் தான் இருக்கும் கூட்டு குடும்பம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ ஐசோலேட்டட் ஃபேமிலிஸ் இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு பேசிக் லேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுகெதர்னஸ் எல்லோரும் குடும்பமோடு சேர்ந்து இருக்கிறது ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒர்க்காக வேறு சிட்டியில் இருக்கீங்க உங்கள் ஃபேமிலி உங்கள் அம்மா அப்பா இன்னொரு ஊரில் இருக்காங்க உங்கள் தாத்தா பாட்டி இன்னொரு ஊரில் இருக்காங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் அவங்களுக்காக பண்ணலாம் வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி அந்த தீபாவளிக்கு மீட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு வீடியோ காலோ இல்லை உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு கிரீட்டிங்கோ அதாவது கிரீட்டிங் கார்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் டயட் ஆர்ட் இப்போல்லாம் நம்ம வந்து மெசேஜஸில் தான் மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு நீங்கள் எழுதி உங்கள் கையால் அனுப்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மெமரிஸ் எத்தனை வருஷமாக இருந்தாலும் அதை பார்த்து அவங்க பத்திரமா வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை பார்த்து அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட போகிறாங்க அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நெவர் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் இன்றைக்கி நம்ம லைஃப் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் நாளைக்கு கஷ்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது நம்ம ஃபேமிலி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எப்போதுமே கூட இருப்பாங்க ஸோ த பீப்புள் ஹூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு யூர் ஹார்ட் அவங்களை எப்போதுமே விட்டுறாதீங்க அவங்கள ஞாபகம் வரும்போது இமீடியட்லி ஒரு சின்ன ஜஸ்டர் ஆஃப் லவ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக நாளைக்கு நம்ம எடுப்பங்கிறதுல காத்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி நோ நாட் நாளைக்கு மண்டே அன்னைக்கு நீங்கள் இந்த வீக்கெண்டை டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வி ஹாவ் அன் ஆப்சல்யூட்லி அமேசிங் செட் ஆஃப் ரெசிபீஸ் உங்களுக்காக மண்டே இன்னைக்கு காத்துட்டு இருக்கு ஸோ அண்டில் தன் திஸ் இஸ் மீ ஷீதா சிங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜே டிவி இது நம்ம ஆர்ஜி மசாலா வழங்கும் அடுப